Ayan guys, welcome to my channel. And so, kung nakikita nyo, kakatapos ko lang po magdilig uli ng aking mga hawerty kasi sobrang mabilis nila. Um, mabilis nila matuyo. But for today's video, we're not gonna talk about um, these plants. Um, we're gonna talk about um, the upcoming summer months. And yung summer months, as we all know, karamihan sa cactus and succulents natin. Sa succulents natin, konti lang. Pero yung iba, siguro, ay um, yun yung growing and blooming period nila. So, meron akong mga um, example ng cactus and succulents na papakita dito sa inyo na nag-bloom na. Kaya, uh, ayun, sa growth, um, actually continuous naman yung growth nila, in fairness. Hindi ko naman sila nakitaan ng huminto, yung iba. Pero yung iba, syempre, katulad nito mga hortia, um, kung sa mga cactus, growing season nila, alam ko itong mga to, since um, hindi sila masyadong okay sa sobrang init na lugar, um, ayun yung resting period nila. So, anyways, let's um, video by showing you one of my blooming cactus. Tara! So, ito si Mamilaria Plumosa ko. Um, uh, actually guys, matagal ko na ito nagawa ng video dati kong dati pa. And nung ginawan ko siyang video, maliit pa lang siya. And tatlong piraso lang sila. Ngayon, um, ayan, ang dami na niya. Kumpul-kumpul na siya guys. Mm. And katulad ng sinabi ko, um, growing season nila ngayon. Kaya tuwan-tuwa itong mga to. And tingnan niyo naman. May lumabas na na flower. Ayan. May flower bud na. Actually, tatlo to. Hindi lang makita yung dalawa kasi medyo maliit pa. So, baba muna natin siya. Baka mabitawan ko. Ayan. Ayan. Um, ayan. Ko-close up ko. Try ko i-close up. I-zoom. So, yung flower nito is medyo pinkish na may pagka-white. Yung itsura. And, um, hindi naman siya ganun ka maganda. Hindi siya ganun ka um, bungacious na bloom compared dun sa ibang cactus at saka succulents. Pero at least okay na rin. So, ayan. Si Mamilaria Plumos ako. So, itong next na papakita ko naman is, um, actually, kailan lang siya dumating dito sa bahay? Itong dalawang to. Pero, nag-show agad sila ng bloom. Actually, isa pagkabili ko, meron ng bloom pero hinihintay ko na lang mag-open up. Tapos yung isa naman, wala pang kahit isang pirasong flower bud. Pero ngayon meron na. Siguro natuwa siya kasi yung maganda yung pinaglagyan ko sa kanya. So, this one, um, na-confuse ko sa ID. Pero ang alam kong natatandaan ko, sinerge ko na siya. Pero nakalimutan ko. <laughs> Sorry. Pero ang alam kong pagkakaranda kong ID na ito is Suko Ribusha. So, medyo maselan itong Suko Ribusha o yung mga Ribusha species. Iniiwasan ko rin to dati. Parang mamilaya. Pero since nabuhay ko nga yung iba, tinay ko bumilihan. Okay naman siya. Ang gusto na ito guys, full sun. Nung binili ko ito, kulay green pa. Pero since pinulsan ko na siya and naka aklimatize na siya sa init. Ayan, lumabas na yung kulay niya. Parang chocolate brown. And ang maganda doon, guys, naglalabas na rin siya ng, nag-uumpisa na siya maglabas ng flower buds. Ayan. Kaso ang liit. Hindi nyo pa ma-appreciate kasi super liit. Yung mga pinkish na color na ano. Ayan. Ayan. So, mga flower buds yun, guys, papalabas na. Hindi ko alam kung ano itsura ng flower na ito. Sa-search ko pa sa Google. Pero alam ko, isa to sa mga pinakamagagandang bulaklak na cactus. So, yun, nakakatawa lang. So, kung bibili kayo na ito, guys, at kung meron na kayo, make sure na super well draining yung soil para mamilaria. Kasi, ayaw din na ito ng, um, nakaupo sila sa damp na soil ng matagal. And make sure na, naka-full sun siya para lumabas yung kulay niya uh, gumanda yung tinik and para hindi mag-itolate kasi ayun guys, mabilis pala ito mag-itolate so yung ibang nakikita ko na ito sa Facebook dun sa group ng mga cactus na sinalian ko sobrang itolated nung halaman nila uh, once na nag-itolate na yun guys hindi nyo yun mababalik so ingat kayo dun so i-full sun nyo na siya agad um, actually adjust nyo pala muna sa full sun pag naka-adjust na, iwanan nyo siya dun magiging okay siya So, itong isang papakita ko naman ngayon is nung binili ko ito may mga buds na siya natuyo. And tinanggal ko at ayun, lumabas na yung mga bagong buds niya. So, ang um, pangalan ng laman ito actually confusing kasi dati nasa Luvivia species siya. So, Luvivia arachnacanta yung pangalan niya dati. Pero ngayon, nilipat na siya sa Echinopsis. Ewan ko kung bakit. Pero, yun. 
So, Echinopsis Luvivia, Arak na kanta na yung mga... Ah, ah, Echinopsis Arak na kanta na yung pangalan niya. So, ayan. Yung bloom na ito, guys, maganda and medyo malaki din. So, full sun din to guys. Mabilis din to mag-ita ulit, katulad ng Revusia kanina. So, ayan. Ingat lang. Pag um, yung location nyo, hindi masyadong sunny or hindi tinatamaan ng masyadong sikat na araw, I suggest huwag na kayong bumili ng ganitong uri ng halaman kasi mabilis siya mag itolit And para lumabas din yung kulay niya, kailangan niya ng full sun kasi ito nga medyo umukay-okay ng kulay kasi medyo greenish. Tayo. Pero ang kulay talaga nito guys, metallic na brown na may pagka-black. Maganda yung kulay niya. Parang plastic. Yung parang gradient yung mga uso sa back uh, casing ng cellphone ngayon. Ganun. So, ayan. Echinopsis um, Arach na Kanta. So, ito namang next. Ito yung pinaka-basic na sobrang bilis mamulaklak. Siguro, alam naman ang mga nagko-collection ng cactus yun. Ito yung Gymnocolysium. So, ayan siya. So, ito yung Gymnocolysium. May Hanovici lang to. And, nung binili ko to guys, medyo greenish. Pero, since ina-acquire ko na siya sa araw, paunti-unti, ina-adjust ko siya. Lumalabas na yung kulay dark color niya. And, nung binili ko to guys, wala to kahit isang buds. Pero, tingnan nyo naman, after mga 2 weeks pa lang sa akin na pagbibilid ng araw, ayan, lumabas na yung mga buds niya. So, para sa akin kasi, pag nag-aalaga ka ng halaman, tapos nagbigay siya ng flower, parang for me, yun yung way ng mga halaman para magsabi ng thank you sa pag-aalaga. <laughs> para sa akin lang. So, ayan. So, thank you din kasi binigyan niya ako ng flower and ang dami. Ayan. Kung nakikita niyo, madaming papalabas na flower. Gymnocolysia, mulang ka-arte-art ito alagaan, pero syempre, ingat pa rin, kailangan pa rin nila ng well-draining soil. Pero, um, hindi rin ito kaya, hindi rin sila masaya sa masyadong dry na soil. So, make sure na yung soil nyo medyo moist, hindi damp pa moist, para may enough moisture na gagamitin yung halaman pag nasa outdoors. Ito namang isang papakita ko, another mamilaya. Ito si mamilaya plumosa. Yung one of my oldest cacti. Ah, cactus. Ari ko. Natusok ako. So, ito. Nung binili ko to naman, uh, way back. Oh, I forgot kung kailan ito binili. Basta, um, siguro mga 4 years ago. Uh, wala tong kahit isang baby. Pero tignan nyo naman ngayon, guys. Sobrang dami nyo ng baby. Paikot na siya. And nagmamature na yung plant. Nagkukork na yung ilalim. And, ayan, isa to sa pinaka-wooliest, uh, wooly mamula, mamilaya na meron ako. Pero, syempre, wala pa rin tatalo dito kay Plumosa. Pero, ito, ayan, maganda, maganda yung wool niya, mas pino. Yung kay Mamila, kay Plumosa, kasi parang medyo, parang balahibo. Sa kanya, parang buhok ng aso, parang ganun, <laughs> ng shih tzu. And, ayan, so, kasi nag, uh, pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa bloom, meron na siyang bloom. Ayan, hindi lang ma-appreciate kasi yung mga mamilaya ang maliliit yung bulaklak nila, hindi ganoon ka um ah, kakulay, hindi ganoon kaganda. So ayan, maliit lang yung bulaklak niya. And ayan, may mga buds na rin siya na sumara na and magiging seed buds na. And meron pa rin ako, meron din ako nakikitang parang mga pausbong na na buds. So ayan, growing season niya din, mailid din sa araw, guys, wool sun para gumanda yung wool. Um ano pa ba? Matibay siya compare sa ibang mamilaya, lalo na sa ulanan. So, sa lahat ng mamilaya, isa to sa panlaban ko sa ulanan. Pero, mas maganda na hindi ko siya pinapaulanan masyado kasi yung wool niya, guys, naaalis. So, kung gusto niyo i-maintain yung, kung meron ka kang gwento, kung gusto niyo i-maintain yung pagiging puti ng wool niya, um, huwag niyo lang basahin or huwag niyo lang um, masyadong paulanan. Pwedeng basahin pero wag lagi. Para lang linisin yung wool. Kasi mas maganda siya guys. So, para siyang may snow. Pag uh, maganda yung wool niya. So, ito. Mamilaya ni Vosa. So, itong next naman nang papakita ko sa inyo. Siguro familiar na kayo dito. Sa mga stinky species. Hindi ko na-identify isa. Kasi medyo, um, di ako familiar. Hindi ako maa ano dito eh. Um, medyo magaling dito sa pag-ID nito. Alam ko lang stinky family sila. It's either Huernia or Staphyliad. Oh, pero alam ko Huernia to eh. Kasi yung Staphyliad, yung malalaki yung bulaklak. Yun, kasing laki ng kamao. Yung mga ganun. Okay, so, saan ba tayo mag-start dito? Nung nag-umpisa akong mag-vlog, guys, ito yung unang-unang uh, vlog ko na nagbo-bloom siya. And ever since then, sa dami na nang upload kong videos, ang tagal-tagal na hanggang ngayon, hindi na tumigil yung bloom niya. Mm. Trust me, um, may wala kayo sa akin. Mula nung sobrang tagal na, hindi na siya nawala ng bloom. And lalo na ngayon, magsasummer na, nararamdaman na naman siguro niya. And ayan ay mga bloom niya, guys. Oh. Mm. 
sobrang tagal na net dito ayun may mga post bomb pa oh yung mga flower buds niya cute yung flower niya kasi parang purplish purple na ano star and sobrang stress na ito guys kasi nasa bubong to full sun full rain dun lang siya ayan yun yung kulay niya parang reddish na and so, sobrang tagal na ito guys oh papakita ko sa inyo ayan um, kahit itaub ko yung pot hindi siya nalalaglag kasi kapit na kapit na siya dun sa pot niya So, ito yung isa sa pinakabet na bet kong stinky ko. Kasi, dati hindi ko rin ito mabuhay. Pero since nakabuhay na ako ng isa, ayun, sunod-sunod na. Nahuli ko na yung technique sa pa kung paano siya laalagaan. Yan. Kaya nila guys, if, kaya niya full sun guys, as long as maklimatize mo. Pero pag bago pa, tas pinhole sun mo, natutuyo sila. May tendency silang matuyo and magdry So, ingat lang. Kailangan talaga i-aklimatize yung halaman or i-adjust ng dahan-dahan sa araw, hindi yung makakabili nyo pala, tapos sasalang nyo agad sa araw, na kung masusunog yung halaman nyo so, ito namang isang to, binili ko to isang peraso, guys ayan, isang peraso lang siya, pero napadami ko na ngayon after ilang, mabilis lang siya dumami pag naka-adjust na siya, grabe, and variegated to, pero, pero since stress siya sa araw, ayan, namula rin siya and hindi masyadong kita yung variegation nakakainis, pero variegated to guys, ang ganda, tapos ang ganda ng flower nito ayan, yan hindi nga lang pa bumubukas pero ilang beses na rin ito nag-bloom nag sa akin ayun ang dami niyang ilang ba ito? 1, 2 dalawa lang pala so dalawa ay may dalawa siyang bloom ah, sadly ah, nakasara pa yung bloom kasi kakabukas pa lang pero okay lang kasi meron namin akong picture na ito i-insert ko na lang dito sa video kung ano itsura ng bloom niya para siyang donut na may pagka-ail na kulay reddish na makintab na parang alien yung etsura ng bulaklak niya. So, ito na nakakatawa to kasi isang piraso ko lang ito nabili. Pero ngayon, tingnan nyo, ang dami niya na. Halos mapupuno na isang pot. So, same lang din sila ng alaga. Kaya din nilang full sun. Kaya nga na, medyo naging reddish na to. Pero, kailangan i-acclimatize nyo muna ng dahan-dahan bago ibilid sa araw. Tapos ito guys, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng stinky na meron ako. Kasi nakuha ko to free, ay actually hindi siya free nakatanim lang siya dun sa binili kong cactus na malaki tapos ano lang siya guys, parang isang piraso lang siya na maganyan Man, maliit lang, parang wala parang ilang centimeter, one inch lang wala pa yata one inch Mag, ganun, ganun lang siya kalaki tapos isang piraso guys, nung inalagaan ko yung maliit na yung pinagsyagaan ko kasi natutuwa nga ako sa itsura niya, kasi by then hindi ko pa alam yung halaman niya, parang bago siya sa paningin ko, so inalagaan ko siya And ayun guys, dumami siya nag-tribe na kailang propagation na ako. Meron pa ako na ito ng meto sa labas. Pero ito yung pinaka mother plant niya. And nagbubloom na rin siya guys. So, ayun. Pakita ko lang. Wait lang. Medyo green siya ngayon. Pero dati red na red to kasi naka full sun din siya. And ayan, sing lang din sila ng pag-aalaga. Yung tatlong stinky. Tagal mag auto zoom nung cellphone ko. Ayan, same lang din sila ng pag-aalaga guys. Bilig sila sa tubig pero kailangan super well draining yung soil mo kasi rat prone sila. And kailangan nila ng araw. Mas maganda sila under full sun. Pag nasanay na. Kasi may tendency nga silang matuyo at mamatay pag sobrang init pag di pa sanay. And guys, yung bloom niya kakaiba. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. Ayan yung bloom niya. Ayan, meron pa din. Hindi pa bumabukas. Yung itsura ng bloom niya parang star actually star talaga tapos ang lalim lalim ng butas kasi parang ano siya ayan o parang pa, fun, pa funnel shape yung flower niya maganda to hanging plant guys kasi nag, huma, humahaba siya pero kung ako sa inyo tanim niya sa mas malapad na paso kasi mas pag um, parang pang ground cover ganun yung peg niya kasi nagkakaugat yung part na tuwa yung part na ng halaman na tumatama sa lupa. So itong mga to, pag tinanim mo to sa lupa, naman nakalaylay, magkakaugat siya. Eh mabilis lang siya i-propagate, guys. Pumutol lang kayo or kumuha lang kayo ng konting mga down-down na ganito. Tas uh, tanim niyo lang muna sa to yung lupa. Tas pag nag-ugat na, tsaka niyo na i-water ng i-water. Tas introduce niyo sa full sun. Ayun, masasanay na siya, guys. Kasi itong mga to naka full sun. To tingnan niyo yung kulay nito, red na red. Ayun, red na red yung kulay niya pati to kasi sanay na sanay na sila sa full sun kaya medyo na-stress na sila so, 
Nung nakuha ko to guys, ganito lang to kaliit itong isang to. Yan, itong isang pirasong to. Ganyan lang siya kaliit nung nakuha ko. Tapos dumami na siya. Okay. So, dito na tayo sa next plant na ipapakita ko. So, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng um, euphorbia species na meron ako dito. Pangalawa lang si Ubesa. So, ito siya. Tadam! Yan. Ang aking euphorbia flanagani or fly, uh, euphorbia medusa's head. Kasi nga para siyang ulo ni medusa na may mga snake. So, ang tagal na nito sa akin guys. As in, maliit pa lang to nung binili ko din. Grabe. Tapos, hindi ganito kakit yung ano niya medyo loose and medyo leggy yung kanyang mga galamay mahahaba. Pero, um, ayun, sa tamang pag-aalaga. Thank God. Nakuha ko naman din yung kung ano yung gusto niya. Naka full sun din to guys. Pero ito yung tipo ng euphorbia na ayaw niya ng masyadong matagal na tuyong tuyo yung lupa niya. So kailangan niyo siyang tuwigan. Lalo na pag summer cut at least twice a week yung tubig niya. And dati nga everyday yung tubig nito. Kasi sobrang bilis talaga na tuyo ng lupa ko. And nasa bubong siya. So naka expose siya sa full sun. And ayun. Kaya niya naman. And tignan niya naman guys. So... And tingnan niyo yung flower niya, yellow. Ang cute. Actually, dati yung um, nakailang beses na rin ito mag-bloom sa akin. Yung mga nag, one time nag-bloom siya na sobrang ganda, sobrang kapal ng bulaklak niya. And anda, grabe, ang dami talaga ng likers. Mabot ng libu yata yung nag-like dun sa picture niya. Kasi sobrang kapal bawat, uh, bawat isang galamay niya yata may flower. So ngayon, medyo tipid siya mag-flower. Pero okay lang. Kasi ang malaga boy siya. And ayan, lumalaki nakapag-propagate na ako ng mga anak na ito guys ang dami, siguro apat apat, tas yung dal uh, lima yata, ay hindi, anim anim yung ano ko, yung dalawa pinamigay ko so yung mga app, yung baby niya guys na dyan na, next, ano na, establish na nasa hubong na, and tatanim ko na lang sa malalaking paso para maging kasing laki din na ito. mabilis lang siya i-propagate actually, and nakakatawa kasi yung mga yellow flower na yun guys, ang bilis-bilis niya ni cross pollinate, kuha lang kayo ng brush tas kus 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 nyo lang dyan sa bawat isang flower na yun, pag sumara yan may kakaroon niya ng parang buto na kasing laki ng munggo, tas ayun na ibig sabihin successful yung cross pollination niya pero um, medyo matagal so at saka um, ang tendency ng seeds ng seed pad ng euphorbia pumuputok sila so ayun parang hassle siya hintayin kasi pag nahinog na siya puputok siya tapos tatalsik yung buto um, kaya iba nilalagyan nila ng plastic pero so wala akong balak hintayin yun although nagawa ko na yun dito at nakapagtanim na ako ng maliliit na babies niya pero since mabilis lang naman siya ipropagate lalo na dito sa mga galamay niya, yung mga na-propagate ko, na-propagate kong baby niya, alam guys, naglabas siya ng baby dito sa mga galamay niya, ito, ito, parang ganito, yan, ayan, parang yan, medyo, mapapansin nyo yun kasi mataba yung dulo, so parang club, yung pang baseball bat, ganun, yung mataba yung, mat mataba yung dulo, so yung baby na yun, so ang gagawin nyo lang, putulin nyo yun, tas air dry nyo, Um, bago itanim sa dry na lupa tapos water water lang hanggang magkaugat yun yun na so ayan ganda nyo diba yellow na yellow yung pot nyo ay yung flower nyo okay so ayan guys yun lang that's it for today's video sana may natutunan kayo sa akin kahit konti and by the way guys hindi ako expert sa mga halaman na to ha yung mga sinabi ko based on my experience and based sa tagal ko nang inilagaan tong mga to So, ayoko naman na kasi mamaya may mag-comment na ano, mali yung mga sinabi ko. Okay lang. I stand corrected. ba diba? Parang ano din yun. Lesson din yun kung may mali man ako nasabi. Pero since um, lahat yan, naalaga ako na ng matagal yung mga sinabi ko, binasa ko lang dun sa mga experience na pag-aalaga na itong mga halaman na to. So, sa mga nag-subscribe nga pala, thank you po so much. <laughs> sa mga nag-comment, kung may comment kayo, kung may tanong kayo, sagutin ko po yan. Just um, leave a comment down in the comment box. And don't forget to hit the no notification button para po updated kayo sa mga video na gagawin ko pa. Thank you po and happy gardening!